Dragi prijatelji, evo nas sponovo u čudnim pričama i bavimo se nama najbitnijom tematikom na svetu. Komentarisat ćemo i ovog puta neke pretpostavke šta je moglo sve da se desi sa nestalim Matejem Perišem. Neki od vas su napisali svoje pretpostavke da je Matej najverovatnije izašao iz kluba da bi otrčao do najbližeg bankomata kako bi podigao novac da bi svom drugu vratio isti kojim je platio treću bocu viskija. Međutim, hajde da izanaliziramo ovu pretpostavku. Najbliži bankomati od kluba Gotik udaljeni su otprilike oko 1000 metara od kluba Gotik u četiri različita pravca. Matej i da je znao za postojanje ovih bankomata, ne znam kako bi podigao novac sa istih, kada je kasnije njegova bankomat kartica pronađena u njegovim ličnim dokumentima koji su ostali znači u klubu i koju je kasnije uzeo njegov otac. Ova pretpostavka jednostavno ne može da bude adekvatna. A na kraju krajeva, zašto bi i on išao do bankomata da vrati novac svom drugu kada je isti posedovao u svom iznajmljenom apartmanu. I pošto je znači boca viskija već plaćena, novac je mogao sutradan ujutru da vrati svom drugu. Zahvaljujem se dobronamernom pratiocu koji je poslao ovaj komentar. Međutim, imao sam potrebu da ja to iskomentarišem na svoj način jer jednostavno nema logike da bude ova pretpostavka tačna. Meni je jako bitno da šaljete komentare u što većem broju da bismo došli do prave istine. A jedan od tragova koji može da nas dovede do istine je i fotografija koja se pojavila iz Gotika na kojoj se vidi znači u zoomiranoj varijanti jedan mladić u majci sa kratkim rukavima, crnoj majci i do njega stoji devojka u beloj košulji. Na tim slikama su doduše dosta sličnih faca i momaka u jednom trenutku. I ja se pitam, kada pogledam tu fotografiju, za koju su mnogi mislili da možda nije onaj mladić i devojka koji su trčali travničkom ulicom. Ako je to tako i ako se radi o mladiću i curi koji su kasnije snimljeni u travničkoj ulici u isto vreme kada i Matej trči, onda se postavlja pitanje zbog čega su ovo dvoje mladih ljudi u isto vreme istrčali iz gotika kad i Matej i gde su bile njihove jakne? Da li su možda ostale ne u nekom drugom klubu, nego možda baš u gotiku? I zašto? Ja sam već u jednom mom prethodnom videu analizirao ovo dvoje mladih koji trče travničkom ulicom. Apelujem na mladića i devojku koji su to veče trčali u isto vreme da mi se jave, jer bih teo da im postavim sledeća tri pitanja. Nažalost, još uvek mi se nisu javili, tako da ne znam o kome je reč i ne znam njihove motive trčanja. Na tim snimcima u Sava Mali, dok ovo dvoje mladih trče i dok Matej trči, pojavljuje se dosta, znači, prolaznika, da li slučajnih ili namernih, koji su mlađi ili malo stariji, koji su tu slučajno ili namerno, ja to sada ne znam. Tu se pojavljuje i jedan čuvar parkinga koji otvara neki auto, da li je to njegov auto ili ko zna čiji auto, ja to ne znam. Deluju vrlo opušteno i sada, da li su oni izašli da prošetaju posle dobre pijanke ili kao da nekog oni tu čekaju, ja to stvarno ne znam. Ali, ti slučajni prolaznici deluju tako upečatljivo da se prosto pitam otkud toliko slučajnosti na jednom mestu, u sitnim 
satima. Da li su oni možda čekali, recimo, taksi? To samo oni znaju. A pretpostavljam da možda to isto znaju i neki drugi ljudi, ali iz određenih razloga čute. Mnogi od vas misle da ovo dvoje mladih je umešano u Matejev nestanak, čak što više da su u samoj organizaciji njegovog nestanka. I vi to komentarišete. Ja lično mislim da to nije tako. Ja verujem da oni nikada i nisu videli Mateja. Ako uzmemo u obzir, recimo, pretpostavku da je to dvoje mladih koji su trčali, policija prepoznala i da su ih pozvali na razgovor i da su ih pitali da li vi možda imate neke veze sa Matejevim nestankom, oni su normalno rekli ne, mi i ne znamo ko je Matej. Obično kada se neko pozove na informativni razgovor i kada mu se pokaže fotografija tražene osobe, ne pokaže se jedna fotografija, nego se pokaže više njih. Da biste vi u cilju prepoznavanja, ako znate nekog, rekli to je taj, to je taj. Ili jednostavno, ja ne znam ko su ovi momci. Inspektori koji vode celu priču, oni posmatraju svoje sagovornike kako će da reaguju na određena pitanja. I oni tačno znaju da li osobe lažu ili ne. Policija im pokaže Matejevu sliku, ili vi znate ovog momka, ne znamo. Kada su im pokazane fotografije Mateja, inspektori su pomno posmatrali lica ovo dvoje mladih ljudi i gledali su ih u oči i zaključili su da ovo dvoje mladih ne poznaju Mateja. I policija je došla do zaključka da oni nemaju nikakve veze sa Matejevim nestankom. Na to su uložili najveću koncentraciju. I to je sve ono što je njih zanimalo. Ali postoji mogućnost da su propustili da ih detaljno ispitaju za razlog zašto su trčali. Na kraju krajeva oni možda i nisu videli Mateja nikad. Međutim, možda ni oni sami ne znaju da možda imaju i tekakve veze sa Matejevim nestankom. Šta ako je recimo neko u tom trenutku jurio upravo tog momka u kratkoj majici koji je trčao u društvu te devojke? Zar mislite da bi on u policiji rekao da, bežao sam od Sime Simića iz tog i tog razloga? i iz tog i tog kluba. Možda je ovaj momak upravo bežao od nekog, mi to ne znamo. Jer nije uobičajeno da ljudi u to doba godine trče polugoli gradom. Pogrešna je pretpostavka da bi ovo dvoje mladih, iako su prepoznati od strane policije i privedeni u istu radi informativnog razgovora, ako su imali neke veze, rekli pravu istinu zašto su trčali. Mogli su da kažu, mi smo trčali na autobus ili trčali smo da uhvatimo prvi taksi. Ali recite mi vi, dragi prijatelji, da je možda vas kojim slučajem jurila neka banda opasnih momaka i da ste vi bežali i posle par dana vas pozove policija na informativni razgovor, da li biste vi rekli da ste bežali od nekog i tome slično? I pored toga što nemate učinu, nikakve veze sa ovim nestankom ili što ne znate ko je na određenoj fotografiji koja vam se nudi u cilju prepoznavanja. Čak što više i da su bili u gotiku i da su istrčali iz njega isto kao i Matej, onda su morali da se kreću trčanjem uz Savu Kejom Kasava Mali, što je I logično, to je najkraći put. A onda su zalomili ka Travničkoj ulici i pravili krug. Gde su se umalo i susreli sa Matejem u jednom trenutku. S tim što je on skrenuo levo i otišao ka Sava Novi. 
Ali ako su oni bili u gotiku, niko ne zna tačno da li su oni izašli pre ili posle Mateja. I to pitanje ostaje nerazjašnjeno. Nije čak utvrđeno sa sigurnošću ni da su oni bili u gotiku. Postoji do duše ta jedna slika, ali da li su to oni? Na kraju krajeva meni baš nešto i ne liče stopostotno na te navodne Matejeve dvojnike. Jako je teško ustanoviti ko je ko na tim maglovitim snimcima iz kluba. Takođe bih i prokomentarisao snimak gde se navodno Matej dopisuje sa nekim u klubu preko telefona, ali to nije Matej na tom snimku, Matej se nalazi pored tog momka. To je njegov drug koji se sa nekim nešto dopisuje. Matej se te večeri dopisivao samo sa čerkom svoje učiteljice. Ali o tome ćemo u jednoj od sledećih čudnih priča, a do tada ja vas pozdravljam.